Bonjour à tous, donc euh, bienvenue à ce webinar sur les huiles minérales. Dernier webinar, enfin peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas, sur cette longue série, nous avons organisé depuis euh, depuis deux ans maintenant, enfin l'année dernière et cette année, huit, 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 huit webinars, si, si je ne me trompe pas, sur différentes thématiques, en commençant par du généraliste et de plus en plus, nous rentrons dans le détail des voilà on a basculé différents différents points aussi bien bah, la rep qu'est-ce que c'est qu'est-ce que Citeo euh, les perturbateurs du recyclage sur un autre module également la valorisation d'expertise de c'était le dernier webinaire où on a eu la chance d'avoir deux retours d'expérience de Nord Imprime et de Graphic Plus qui nous ont présenté euh, bah, ce qu'ils faisaient en termes d'éco-conception et en démarche environnementale et aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour une heure sur les huiles minérales, un sujet qui monte, qui monte et qui est d'actualité. Donc nous allons voir au cours de ce webinaire différents points. On verra bah, qu'est-ce que c'est que les huiles minérales, pourquoi ce sujet monte et pourquoi sont-elles controversées. Dans un second temps, on verra donc bah, le GT qui a été mis, le groupe de travail qui a été mis en place euh, à la demande du, du gouvernement, hein, de la DGPR. Quels sont les, les encres qui sont concernées et qui contiennent bien sûr des huiles minérales pour savoir un peu quel type d'imprimeur va être concerné par cette problématique. Également la réglementation, puis les alternatives. Et derrière, on verra comment vous pouvez agir, vous, imprimeur, ou du moins vous saisir de cette problématique. Voilà pour le programme que l'on a aujourd'hui. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une huile minérale Pourquoi sont-elles controversées euh, je pense que plus qu'une huile minérale, on parle des huiles minérales qui sont en fait euh, des distillats à pétroliers euh, qui ont de nombreuses applications dans le domaine industriel. Et si on se focus euh, spécifiquement sur la partie encre, euh, elles peuvent servir de solvant et elles permettent de solubiliser les constitutifs, les éléments constitutifs de l'encre, notamment les pigments, les résines euh, et les différents additifs. Et c'est elle qui va un peu donner la texture à l'encre en, la, en la rendant plus ou moins euh, visqueuse et pâteuse. Et donc c'est ce, euh, ce solvant donc, qui peut être, euh, dans, on va voir dans le cas des encres offset, des huiles soit végétales, soit minérales, donc issues de la, de la pétrochimie dans ce deuxième point. Donc les huiles minérales, c'est un mélange complexe euh, de nombreux composés c'est pour ça qu'on dit les huiles minérales au pluriel. Elles sont composées de deux types de, 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 de molécules. Il y a d'un côté les moches, c'est-à-dire les, les chaînes hydrocarbonées saturées, c'est-à-dire sans double liaison. Et puis, on a les MOA, qui eux sont les aromatiques. L'ANSES, qui est l'agence de sécurité euh, alimentaire, euh, a indiqué que euh, les mois étaient mutagènes et génotoxiques. Et donc, euh, s'il y avait vraiment une chose à retenir sur les huiles minérales, c'est que le, le composé, on va dire, le, le plus dangereux d'une certaine façon, c'est plutôt le MOA euh, qui a été euh, pointé du doigt. Alors... Euh, elles sont controversées parce, qu parce que les huiles minérales peuvent avoir euh, un effet sur la santé en cas euh, d'ingestion, donc euh, d'ingestion euh, lorsqu'on va les, les, les manger. Euh, et ça, ça a, été, ça a été dénoncé par l'ANSES en 2017 dans un, dans un, dans un rapport qui donc, nous indique euh, le, le caractère génotoxique et mutagène. Donc, euh, comment, comment peut arriver cette contamination euh, elle peut avoir lieu euh, par la migration de composés, euh, par exemple, euh, depuis l'emballage vers les aliments qu'il contient. Ce que l'ANSES indique, c'est qu'il faut absolument limiter l'exposition du consommateur aux huiles minérales en ayant un premier focus sur les mois dont on parlait et agir prioritairement sur euh, les principales sources d'huile minérale dans les emballages en papier carton. Donc voilà, sur ces questions de huile minérale, on est vraiment sur une problématique euh, des emballages de, en papier carton. L'ANSES recommande en deuxième lieu d'utiliser des encres, des cols, euh, des additifs et des auxiliaires technologiques qui sont exemples de, euh, de composés aromatiques dans, la, dans le procédé de fabrication des emballages papier carton. Donc là, vous voyez, c'est une problématique. La problématique initiale en tant que telle et pourquoi les huiles minérales sont controversées, c'est une problématique euh, sanitaire euh, en cas d'ingestion par le consommateur. 
Et euh, ça peut être donc dû à la migration depuis l'emballage papier carton vers, euh, vers, les, euh, vers les aliments. Pourquoi euh, est-ce une question donc que si Théo traite Parce que nous, nous ne sommes, euh, sommes pas des spécialistes des questions sanitaires. C'est la loi qui indique s'il si faut ou non, euh, si, un, si, un, si un élément est dangereux pour la santé, ce n'est pas à si Théo de, de faire la police sur ces sujets-là. Pourquoi c'est un sujet sur lequel nous avons été euh, interpellés par la DGPR Parce qu'il s'agit euh, d'un sujet d'économie circulaire. Alors, vous avez ici, je vous montre ici un schéma assez complexe, mais on va prendre le temps de le regarder euh, petit à petit pour vous expliquer un peu la complexité de ce sujet. Donc, on va commencer par regarder à gauche la boucle verte qui est la boucle emballage. On va commencer par, euh, par les, vous voyez en bas à gauche, on a un petit, un petit symbole de la forêt qui, euh, disons, permet de fabriquer du papier et carton d'emballage vierge. Donc, voilà, on va... On va fabriquer ce premier emballage. Euh, ensuite, cet emballage va pouvoir être imprimé. Et là, on, on va avoir une première entrée euh, de composé d'huile minérale avec les encres offset, si elles ne sont pas végétales. Donc là, on peut avoir une première entrée d'huile minérale. Ensuite, au moment du façonnage, les cols hot melt ont aussi, aussi été identifiés comme contenant des huiles minérales. Donc là, on peut avoir une autre entrée. Ensuite, on va mettre le produit sous l'emballage. Ce produit, il a été, ce sont par exemple des produits alimentaires qui ont été produits, transportés, stockés. C'est là que vous voyez que la problématique est complexe parce que aussi dans la fabrication des aliments, on peut avoir des entrées d'huile minérale sur les, petits, les petites billes violettes. En gros, euh, on a des huiles minérales un petit peu partout. Donc, vous pouvez en avoir dans vos traitements phytosanitaires. Vous pouvez en avoir dans les toiles de jute qui ont transporté le cacao. Euh, on peut en avoir dans différents produits. Donc, votre produit alimentaire peut déjà contenir euh, des huiles minérales. Donc là aussi, vous avez une entrée euh, de, de, de composé euh, avec les huiles minérales. Et c'est à ce moment-là, quand le consommateur est touché, qu'on a cette problématique sanitaire euh, de, de la question des huiles minérales. Euh, mais ça, c'est vraiment une problématique sanitaire. Ce n'est pas, pas le sujet premier de Citeo. Ensuite, on, si on poursuit cette boucle verte, en fait, il va y avoir l'étape de collecte et de tri. Euh, dans la collecte, euh, les, les emballages des papiers cartons peuvent être mélangés avec la boucle papier. Et là, on peut avoir aussi une contamination croisée entre les emballages papier carton et les papiers graphiques. Donc, vous voyez là aussi encore une illustration de la complexité du sujet. Ensuite, on a le tri qui va permettre de séparer les emballages des papiers. Euh, les, les emballages papier carton vont être euh, recyclés euh, vers, la, vers la filière emballage papier carton. Et donc, euh, s'il y avait des huiles minérales sur l'emballage papier carton, alors au moment où on va refabriquer du carton avec ces emballages, euh, au moment du recyclage, et bien, ces huiles minérales peuvent rester dans la fibre dans la fibre de l'emballage du papier carton. Et là, du coup, au sein même de la fibre, on, a, euh, on peut contenir des huiles minérales. Donc, c'est là où déjà, on commence à rentrer dans cette question d'économie circulaire. Aujourd'hui, on est vraiment sur un webinar sur la partie papier graphique. Pourquoi je vous parle de tout ça C'est parce qu'on va regarder la boucle à droite, qui est la boucle des papiers graphiques. Ici encore, si on, si on suit la boucle, on peut reprendre euh, tout en bas à droite, repartir, du, repartir de la fabrication du bois, on fabrique du papier euh, à partir de bois, ensuite on va être imprimé. Donc là aussi, il y a des possibilités d'entrée de, 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 euh, d'huile minérale avec les encres offset, de la même façon que la partie emballage. Euh, les colottes mètres, donc vous voyez, c'est similaire, produit graphique. Et là, le consommateur n'est pas touché. Pourquoi Parce que là, on est vraiment dans une dimension où le, où le consommateur, en fait, il ne va pas, euh, entre guillemets, manger euh, vos, vos journaux, vos, vos magazines, vos imprimés publicitaires, etc. Donc, pour lui, ce n'est pas un souci. C'est pour ça que, euh, que, quelque part, on, ré, on respecte complètement la, la réglementation, en tout cas d'un point de vue sanitaire. Mettre en œuvre ces produits ne posait pas de problème jusqu'à présent. Et pourquoi c'est une, euh, une question sur laquelle on a été interrogé Parce que, quand, vient, quand arrive la collecte et que ça va se mélanger avec les papiers carton, qu'on utilise des papiers graphiques pour les recycler en papier carton, c'est là où les entrants des papiers graphiques peuvent devenir une entrée, une source d'huile minérale 
pour euh, ces papiers carton qui vont ensuite emballer des emballages alimentaires. Donc je vous l'avais dit, c'est assez complexe, mais on est vraiment dans cette question d'économie circulaire, de la fibre recyclée peut, euh, peut avoir avec elle, lorsqu'elle circule dans ses différentes vies, elle peut avoir avec elle, entre guillemets, des passagers clandestins, qui sont notamment les huiles minérales. Euh, et donc c'est pour ça que... Euh, les, euh, la, les, 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 les anthropsèques sont un sujet euh, du point de vue de, de l'économie circulaire avec la question des huiles minérales. Pour ce qui est du recyclage dans la boucle papier graphique, on va avoir un désancrage. Et là, euh, comme, comme dans la boucle papier, on recherche de la branche donc on va avoir un désancrage. Donc la majorité des angles vont être enlevés. C'est pour ça que quand on repart dans une partie boucle papier, d'une certaine façon, on va enlever toute la partie huile minérale, ces encres grasses qui vont être, être envoyées enlevés pendant euh, la partie, euh, pendant le désancrage. En, en effet, on, 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 on s'adresse à vous, imprimeur, tout simplement parce qu'il y avait deux possibilités pour régler cette problématique-là. La première a été de revoir la gestion des déchets au niveau national. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité et qui n'est pas, pas faisable, tout simplement parce qu'en France, c'est un petit parallèle que je fais, en France, la gestion des déchets est locale, ce n'est pas un pouvoir national. Et du coup, on ne pourrait pas justement harmoniser cette gestion des déchets. Et l'autre problème, donc, bah, l'autre problème, non, mais l'axe de développement est donc de réduire la contamination à la source et la contamination à la source et donc dans les encres euh, qu'utilisent les imprimeurs. Voilà, d'où était l'importance de travailler sur cet axe-là. On va question, parler, question, une question sur la Allô réglementation au niveau des sets de table. On va rentrer dans un point spécifique sur la réglementation dans un deuxième temps. Alors, c'est ce que c'est ce que Mathieu vous disait. Il y a deux façons d'agir euh, sur pour réduire en fait euh, les effets liés aux huiles minérales. Donc, euh, on peut agir sur la collecte et le tri du recyclage. On dit ben voilà, on peut séparer les papiers graphiques, on peut les mettre à part. Euh, Aujourd'hui, c'est pas quelque chose. Si, si on pouvait agir sur ce schéma-là, c'est quelque chose qu'on aurait euh, dans un horizon plutôt euh, de, de long terme. Hein. Il faut envisager ça, euh, mettre en place pendant des années. Euh, et par ailleurs, en raison de la contamination croisée, en raison des, des erreurs de tri que l'on peut avoir quand on met euh, les papiers, euh, on peut mettre des papiers graphiques dans les papiers cartons, on sait que même à partir du moment où il y a une toute petite quantité de papiers graphiques dans un emballage papier carton, euh, ça a un effet directement sur, la con sur le contenu en huile minérale des encres, euh, des huiles minérales des emballages papier carton. Donc, on travaille de toute façon sur cette deuxième partie de fond qui est la collecte du tri et le cyclage, mais le premier levier, c'est vraiment l'éco-conception pour limiter toutes ces entrées potentielles de porteurs d'huile minérale, que ce soit à la fois sur euh, la partie papier graphique, mais aussi sur la partie emballage. D'autant que, euh, je vous précise ici, un malus s'appliquera pour la partie emballage papier carton, un malus euh, citéo s'appliquera sur la partie petit papier carton sur les emballages qui sont imprimés avec des encres qui contiennent des huiles minérales. Donc voilà, on est dans cette économie circulaire, il faut réduire cette exposition et sécuriser la boucle de recyclage, puisque euh, les huiles minérales, comme d'autres composés, peuvent venir euh, avoir des, on va dire, des contraintes sur, euh, sur les débouchés du recyclé, et comme notre objectif, euh, c'est vraiment de faciliter la circulation de la matière, la, 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 la clé c'est vraiment notamment l'éco-conception. On a une question justement qui fait, qui fait allusion à, à cette problématique-là. Je me permets de revenir dessus justement sur la présence d'une minérale dans des cartons vierges euh, non imprimés. Ah, vierge, j'avais mal vu. En effet, c'est peu, peu probable. Maintenant, euh, c'est peu probable d'avoir la présence d'une minérale dans des cartons vierges, sachant qu'on est sur de la pâte à papier qui donc est de la pâte à papier pure, enfin sans, sans ajout de, de, de fibres recyclées. Donc, il y a peu de possibilités de... de, de de migration. Par contre, comme l'a très bien dit CN tout à l'heure, nous avons des sources de contamination qui peuvent venir d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les huiles minérales sont présentes dans différents produits. Si on rentre dans le détail, ça sort un peu du, du champ des, des papiers graphiques, mais il faut savoir que les huiles minérales sont couramment utilisées, notamment dans les sticks à lèvres et dans la cosmétique. On va la retrouver également dans ce qu'on appelle le batching oil au niveau des sacs en toile de jute. Tout simplement, on trempe les, les sacs en toile de jute dans des huiles de façon à les rendre plus résistants et tisser plus facilement le, le, on le sac. On les trouve aussi dans les lubrifiants qu'on utilise dans les, sur les machines industrielles. Donc, il peut y avoir aussi une contamination sur vos lignes euh, de fabrication. Euh, oui, en effet, euh, il y a de nombreuses sources et c'est ce qui fait la complexité de ce sujet-là. 
Je vous propose de poursuivre. Euh, un groupe de travail a donc été mis en place par la filière sur la question des huiles minérales. Euh, avant de commencer là-dessus, euh, quelles sont les obligations pour Citeo et son client Comme on vous l'indiquait dans le mot d'introduction, euh, ce sujet en fait a été... Euh, en fait, Citeo a, a, pris, a, pris en, a pris en charge ce sujet en raison des pouvoirs publics qui nous ont euh, sensibilisés sur le sujet et nous ont demandé de prendre en charge ce sujet-là. Et en fait, euh, pour être un peu plus direct, ils, ils nous ont souhaité mettre en place un malus euh, sur, la, sur, les, sur les huiles minérales qui sont contenues dans les encres. Tout a, commencé, tout a commencé en 2017, le 11 juillet 2017, où nous avons été interpellés par le ministère, donc la DGPR, qui est donc la prévention des risques, qui nous ont interpellés sur le fait que l'ANSES avait sorti donc une étude, enfin une saisine, sur la problématique des huiles minérales. Et donc, il, était, il nous était demandé de nous pencher sur le sujet, donc en présence de CITEO, mais également des fédérations concernées, c'est-à-dire la presse, il y avait également l'UNI qui était présent, et d'autres fédérations, la COPACEL, et j'en passe, et nous ont demandé de nous saisir du sujet. Euh, comment se saisir du sujet Donc, CITEO a été mandaté pour travailler sur, sur la problématique, ou du moins pour, pour monopoliser les acteurs, ou pour, les, pour gérer les acteurs autour de, de ces problématiques-là, et donc un groupe de travail a été créé. Il faut savoir que derrière, il y a eu plusieurs rebondissements au niveau législatif, ou propositions de, de réglementation autour de cette problématique. La première a été en 2019, où on a eu donc une proposition d'interdiction des imprimés publicitaires contenant des huiles minérales. Donc là, on mélange deux problématiques, à la fois l'imprimé publicitaire avec tout ce qui peut avoir, mais c'est un autre sujet, donc oui, pub, stop, pub, et j'en passe, euh, en mélangeant avec la problématique des huiles minérales. C'était la première proposition qui a été retoquée, et donc, comme le disait CN, on a à l'heure actuelle, une, euh, enfin, on, on, on pressent et, euh, et on voit arriver en gros un système de bonus-malus au travers d'une seconde proposition de loi, donc avec, euh, comme je l'ai dit précédemment, la, la mise en place d'un malus sur les imprimés, quels qu'ils soient, contenant des huiles minérales. Donc sur la partie emballage papier carton, à partir de janvier 2020, il y aura en effet un malus sur les emballages papier carton qui sont imprimés avec des encres qui contiennent des huiles minérales avec un seuil à 1%. Sur la partie papier graphique, voilà, on, on a ce sujet euh, qui est éminent, on n'a pas de confirmation à date, mais euh, les pouvoirs publics souhaitent euh, la mise en place d'un malus euh, à hauteur de 10% en 2021 et 20% en 2022. Donc, voilà, je vous dis qu'il n'y a pas de confirmation à date, mais euh, ils ont quand même été assez précis. Juste pour votre information, au titre de l'UNIC, donc la Fédération des imprimeurs, nous sommes quand même, nous sommes quand même monopolisés ou du moins positionnés pour faire réduire ce malus. On a fait une proposition d'un système de modulation avec un malus à 5% puis à 10% euh, pour, pour éviter le 10 et 20%. Voilà. On n'est pas sûr que ça va être accepté, ça m'étonnerait même, mais il fallait, euh, fallait lutter contre, contre cette proposition qui, qui pourrait être euh, très impactante pour euh, les metteurs sur le marché puisqu'ils payent les coûts de production. Donc, à titre illustratif, voici euh, les différentes euh, fédérations d'entreprises qui sont impliquées euh, dans le groupe de travail dédié euh, sur les huiles minérales pour euh, voilà, identifier euh, quelles sont euh, les alternatives, quelles sont les pratiques euh, des différentes entreprises, euh, les contraintes auxquelles elles sont soumises. Euh, voilà, il y, y, y a toute la filière, qu'elle soit carton ou papier graphique, autour de la table. Alors, quelles sont les encres concernées Je vous l'ai dit, euh, seules les encres offset sont susceptibles de contenir euh, des huiles minérales. On a mis en place ici euh, un outil d'autodiagnostic pour que vous puissiez identifier euh, quels sont les risques de probabilité de présence d'huile minérale. Donc vraiment, on est euh, sur la partie euh, énogramme numérique, pas de risque. En revanche, sur tout ce qui est un peu offset feuille, cold set et heat set, il y, a, euh, il y a probablement euh, des huiles minérales qui sont contenues, hormis les encruvées. Et, euh, et sur l'offset feuille, euh, on est souvent sur du végétal. Mais bon, là aussi, il faut vérifier euh, spécifiquement si, quel, quel type d'encre sont utilisées. Euh, par ailleurs, on me pose également des questions sur les cols. Est-ce que toutes les cols hot milk sont concernées ou seulement certaines on, on commence à lancer des travaux sur ces sujets-là. On pense que c'est l'ensemble des cols 
d'école Hotmail. Euh, C'est un sujet où on a lancé une étude chez Citeo pour, pour, y, pour y voir plus clair. Euh, on, aura, on aura les résultats euh, sans doute plutôt des courants premier trimestre 2020. On a une autre question sur les fiches de données de sécurité des produits. En effet, euh, toute la difficulté est là et c'est pour ça qu'on cherche aussi à vous sensibiliser et à ce que vous soyez proactif vis-à-vis de vos fournisseurs. La présence d'huile minérale dans les, dans, dans les produits ou sur les produits de sécurité, c'est qui est problématique parce que pour identifier ou pas, il euh, n'y a qu'une seule solution, c'est prendre contact avec son fournisseur et lui poser des questions sur la présence ou non dans la composition de, de son encre, euh, est-ce qu'il y a ou pas des, des huiles minérales, mais dans les fiches de données de sécurité, nous n'avons pas cet élément-là. Alors, que dit la réglementation Sujet. Euh, sur ce point, il n'y a pas de législation harmonisée euh, à l'échelle européenne, il n'y a pas de législation plus euh, nationale dans, dans les pays européens. Euh, en revanche, sur la partie emballage, papier carton et cette notion de contact alimentaire, il y a quand même un certain nombre de règles globales euh, à respecter. Et dans tous les cas, euh, le metteur sur le marché d'un aliment emballé doit garantir la sûreté de son produit et veiller à la neutralité de son emballage. Donc dans ce cadre-là, euh, les emballages en papier carton ont, euh, ont déjà quand même pris en compte euh, ont déjà quand même pris en compte ces, ces questions des huiles minérales et donc sont plutôt en avance sur cette partie euh, euh, prise en compte des huiles minérales euh, dans le contact alimentaire. De fait, euh, comme les chaînes de fabrication euh, sont parfois adaptées au contact alimentaire et emballent également euh, des, des, des produits qui ne sont pas alimentaires, euh, l'ensemble, on va dire, de, 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 la, du, de, de la filière emballage carton papier carton, a basculé en tout cas euh, sur, des, euh, sur des intrants qui, euh, et en tout cas pour les encres, ne contiennent pas du minéral. Sur la partie papier graphique, c'est vraiment un sujet nouveau, puisque en fait c'est un sujet d'économie circulaire, et il n'y a aucun texte qui encadre la présence du minéral dans les papiers graphiques aujourd'hui. Attention tout de même, c'est une problématique qui monte au niveau européen. On a détecté cette problématique-là, enfin nos amis allemands euh, ont déjà saisi le, le problème et on travaille en coopération avec eux pour les tests et, euh, et la disponibilité des produits. Il faut également savoir, et ça c'est important de le mettre en avant, les fournisseurs d'encre, bon, vous êtes les premiers à le savoir, mais les fournisseurs d'encre ne sont pas des fournisseurs français et euh, ben, on est obligé de travailler avec différents donc, euh, fabricants qui eux ont différents marchés euh, et il faut, ben, voilà, il faut les sensibiliser, mais, euh, mais voilà. C est, c est... Ouais. Alors, quelles alternatives euh, existent-ils pour les encres offset aujourd'hui euh, J'ai essayé de vous donner un petit peu le panorama de tous les types d'encres. Aujourd'hui, sur le code 7, on n'a pas de solution industrielle euh, disponible clé en main euh, d'alternatives qui ne contiennent pas euh, d'huile minérale. En revanche, sur tout ce qui est quick Quick set et hit set. Il y a des alternatives di disponibles sur le marché. En effet, vous le savez, euh, comme, comme l'a dit Mathieu, le marché allemand aurait basculé pour partie euh, avec des ans qui contiennent euh, peu d'huile minérale ou en tout cas qui seraient euh, purifiés en aromatiques, qui sont les composés euh, qui posent souci dans, dans les huiles minérales. Euh, donc sur le quick set, les alternatives qui existent, ce sont euh, en général, des encres euh, formulées à base d'huile végétale et elles sont plutôt bien répandues en France. Je pense que c'est vraiment la majorité. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, là, il y a un tout petit peu de risque vérifié, mais, euh, mais ce n'est pas vraiment un sujet. Le sujet est essentiellement sur la partie encre X7, euh, où on a deux types d'alternatives qui sont disponibles. On a une première alternative qui sont euh, des encres formulées avec euh, des, des huiles de type biosourcé. Qu'est-ce que c'est une huile de type biosourcé C'est une huile végétale qui a été transformée chimiquement pour ressembler euh, à une huile minérale et qui donc a, a des propriétés très très euh, très identiques, mais euh, comme ce n'est pas une huile minérale, elle ne comporte pas les composés qui sont controversés. Là, on est vraiment euh, sur un peu euh, la Rolls-Royce de, 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 de l'encre, parce que on est à euh, plus 15%, 20% de surcoût. Ce qui est 
qui est considérable. Euh, il y a une, alter, une autre alternative qui existe, ce sont les encres offset it set qui sont formulées avec des huiles minérales purifiées, euh, c'est-à-dire dans lesquelles on a enlevé euh, une certaine partie des composés controversés qui sont euh, les aromatiques. Elles contiennent moins de 1% de noix, euh, conformément aux exigences euh, du référentiel allemand de l'Ange Bleu. Alors l'Ange Bleu, c'est un écolabel allemand qui, euh, qui est l'un des premiers à s'être saisi de cette question des huiles minérales et qui ont, qui ont proposé un seuil euh, de, de contenu en composés aromatiques dans les encres. Euh, et donc, c'est ce qui... On nous a donc dit que, que le, 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 les... Le marché allemand aurait, sous l'impulsion de l'enjeu, aurait basculé vers ce type d'alternative. Aujourd'hui, euh, on estime qu'elles sont à 5% de surcoût, euh, ce qui est encore important. Mais si demain, l'ensemble du marché bascule, on, on pourra largement euh, diminuer cette partie, euh, cette partie surcoût. Ça, c'est à prendre en considération, parce que je, je, je connais les problématiques de, du coût des encres et, et de la hausse des prix qu'on peut avoir depuis un, un certain temps. Il faut prendre en considération de toute façon qu'il y aura des économies d'échelle et qu'on peut espérer une baisse des, des surcoûts actuels. Tout simplement parce que euh, un imprimeur ne basculera pas ou n'aura pas deux types d'encre. Euh, ça paraît peu, peu, peu réalisable avoir un stock d'huile de, de pardon d'encre d'encre traditionnelle on va dire encre offset traditionnelle et puis à côté euh, un autre stock d'encre et puis devoir justement faire tout ce qui est maintenance etc lavage des machines entre deux euh, entre deux calages donc ça ça me paraît peu probable donc je pense que de toute façon avec une fois qu'on aura une, une grosse consommation de, de ce type d'encre sur le marché les coûts vont tendre à, vont baisser tout simplement on m'interroge sur les fournisseurs d'encre qui sont les plus avancés sur le sujet. Euh, bon, les, les fournisseurs d'encre, il n'y en a pas non plus 36. Les plus gros euh, sont très sensibilisés au sujet et la plupart euh, d'entre eux euh, travaillent sur des alternatives euh, et proposent des alternatives, en tout cas sur la partie IT7. Euh, tous, me semble, proposent des, euh, proposent des alternatives. Il, il, faut leur, il faut leur poser la question. Euh, sur cette partie IT7, il y a pas mal d'encre euh, à huile minérale dite blanche qui sont, euh, qui sont disponibles. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a mené euh, donc, euh, au sein de ce groupe de travail et, euh, et au sein de CITEO euh, pour, euh, pour vérifier la bonne, euh, la bonne machinabilité et la bonne euh, désencrabilité des encres alternatives euh, on, a, on a conduit des études, euh, donc là je vous parle d'une expérimentation euh, qui était plutôt courte, euh, donc plutôt de l'ordre de 6 heures. Euh, nous avons eu deux expérimentations sur euh, des impressions d'imprimés publicitaires, avec euh, d'une part euh, les encres à huile biosourcée et d'autre part les encres à huile blanche, sur des, euh, sur des runs courts, on avait dit 6 heures, donc de, entre 120 000 exemplaires et 200 000 exemplaires, euh, évidemment imprimés sur euh, du papier vierge. Et l'objectif euh, de, ce, euh, de, ce, de ces expérimentations, c'était de s'assurer que euh, techniquement ça fonctionnait et euh, de voir si euh, le rendu était euh, euh, qualitatif et euh, à la hauteur de l'attendu. Euh, un autre objectif était également de vérifier la désencrabilité, puisqu'évidemment, euh, il ne s'agit pas d'améliorer un critère pour en diminuer un autre, et de valider les teneurs en euh, moche et en moins. Donc, ce sont les tests euh, que nous avons conduits euh, avec Système U, Altavia et Sego, et euh, d'un autre côté, euh, Carrefour et Mori. Je vais vous présenter les résultats de ces tests rapidement. Euh, je suis beaucoup moins spécialiste que vous euh, sur l'analyse de, de ces résultats, euh, mais on, on va regarder un petit peu pas à pas euh, qu'est-ce qu'ont donné ces résultats. Euh, on va commencer par l'expérimentation sur les huiles biosourcées. Donc rappelez-vous, ce sont des encres végétales transformées pour ressembler à des huiles minérales euh, dont le surcoût est estimé à plus 15 ou plus 20%. Euh, comment se sont passés les tests En gros, on avait l'encre traditionnelle. Euh, on avait d'abord utilisé l'encre traditionnelle et ensuite on a roulé euh, avec les encres alternatives. Donc on n'a pas euh, retravaillé les plaques, on n'a pas retravaillé euh, les réglages. Enfin voilà, on a, on a euh, complètement substitué euh, la deuxième encre à la première. Euh, 
Et ce dont on se rend compte, c'est que euh, sur les différents éléments qu'on a, qu a mesurés, à la fois euh, le suivi de production, euh, la caractérisation des imprimés, la caractérisation des encres, euh, donc toute cette partie technique, on a des résultats plutôt satisfaisants. En fait, euh, certes, euh, il pourrait y avoir un petit peu une encre un petit peu moins brillante, un petit peu d'engraissement sur certaines couleurs, notamment un aspect jaunâtre, mais euh, tout ça peut se régler par un travail de pré-presse sur les plaques. Euh, tout ça peut euh, être réglé par une adaptation des sécheurs et euh, l'adaptation de le réglage sur l'ouverture des encriers. Donc, euh, même sans... Euh, ajustements des différents réglages techniques, on a des résultats qui étaient tout à fait satisfaisants d'un point de vue technique. Maintenant, en termes de désencrabilité, euh, la bonne désencrabilité a été validée. Et puis, sur les teneurs en mots et en moche, puisque c'était aussi l'objectif, on avait des résultats satisfaisants. Donc, voilà, sur ces premiers tests, sur les encrabilles biosourcées, on avait euh, des résultats techniques mesurés euh, tout à fait euh, confortable et, euh, et similaire aux encres traditionnelles. Sur les encres euh, à huile minérale dite blanche, on avait des résultats encore plus satisfaisants puisque finalement on était sur des encres très proches euh, du point de vue, euh, du point de vue constituant, enfin la façon dont, dont elle fait fabriquer, on a juste des huiles minérales qui sont purifiées. Et là, on a des résultats qui étaient encore meilleurs. Et euh, si jamais il y avait ici euh, un engraissement sur le magenta, euh, le travail de pré-presse pouvait tout à fait euh, régler cette question-là. Donc, euh, en fait, finalement, euh, tous les réglages que l'on fait classiquement quand on change d'encre euh, est suffisant pour euh, pouvoir euh, adapter euh, et avoir un rendu euh, satisfaisant euh, pour le test. Ouais, et ce qui est aussi intéressant à, à voir, c'est de mettre en parallèle le, le, le coût de l'encre, puisque là, sur les blanches, on est vraiment sur un sur, sur un surcoût qui est simplement de 5% à l'heure actuelle. Alors, c'est toujours un surcoût, hein, mais euh, mais ça va tendre à baisser. Donc, d'un point de vue technique, ça fonctionne. D'un point de vue coût, c'est acceptable. Enfin, ça pourrait être acceptable. Donc, euh, voilà, une solution possible. Ouais. Ensuite, on a fait euh, des tirages à plus grande échelle. Alors là, euh, du coup, c'est un peu plus anonyme. Euh, mais voilà, on a, on a un certain nombre de, de, de clients et, et d'imprimeurs qui ont testé euh, vraiment des, euh, des tirages euh, réels hein, qui ont été euh, mis sur le marché. Euh, on a eu, euh, une, alors du coup, euh, compte tenu des surcoûts, compte tenu de la réalité du marché, etc., euh, ces deux grands tirages étaient faits avec des encres à huile minérale dite blanche. Euh, le premier, c'était sur de la presse magazine. Euh, un tirage sur toute une semaine, euh, plus de 2,4 millions d'exemplaires avec de nombreux titres qui ont été tirés. Là, on était sur une encre Sun euh, et il n'y a pas eu de surcoût facturé euh, pour l'expérimentation. Et, euh, et un, deuxième, euh, un deuxième grand tirage pour euh, un magazine de marque. Donc, on a eu six numéros, donc 1,8 million d'exemplaires, donc en quadrille, 32 pages. Euh, donc, à chaque mensuel, c'est 20 heures de tirage, où là, on a testé une encre Uber, euh, là aussi certifiée Blue Angel. Donc, voilà, la clé pour vous, pour poser la question, c'est est-ce que je peux avoir des encres euh, Blue Angel Quelque chose d'important aussi, c'est que cette expérimentation a été faite à l'aveugle, c'est-à-dire que les clients n'avaient pas été prévenus de la réalisation et de l'utilisation d'un autre type d'encre, ils n'ont pas vu la différence entre une encre traditionnelle et la nouvelle, la nouvelle composition d'encre. Ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que ça montre que la perception du client ne va pas être impactée euh, si on change. Euh, sur... on, est, on est vraiment sur des encres qui se ressemblent beaucoup. Hein. Hormis sur ce composé, euh, on, on est vraiment sur des encres qui sont très, très similaires. Euh, là, évidemment, sur... Tout ça, on est sur euh, des, des tirages d'encris de 7. Hein. Euh, je le précise puisqu'on a euh, euh, des questions. On est là sur que la partie encris de 7. Euh, et sur les, donc, sur, les deux, sur les deux tirages, on a eu d'un point de vue euh, technique, d'un point de vue rendu qualitatif, il euh, n'y a pas eu de différence en fait sur les différents imprimés. Simplement, sur la, la partie presse mag, euh, il y a une gage de papier en hausse de plus 3 points qui est quand même assez importante, euh, qu'on n'a pas su expliquer. Euh, mais bon, le, le test était quand même très, très satisfaisant. 
que je... Et en termes de consommation d'encre, euh, les, les, les résultats étaient identiques euh, dans les deux tests. C'est la même quantité d'encre qui, euh, qui ont été consommées, même si on nous dit que sur la partie magazine de marque, la mise en couleur a été plus longue. Quand on parle de surcoût, et je vois une question euh, ouais. sur le, le surcoût, on parle vraiment du coût, euh, du coût, euh, du coût monétaire de, de l'encre et non pas de la consommation. Il y a eu des petites, euh, des petites augmentations de consommation, mais ce n'est ouais. pas, c est, c est, c est pas significatif. Et du coup, euh, en effet, je vois, une, je vois également une question sur, sur la Provence, euh, sur les rotatives. Euh, on va aborder le, 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 sujet, euh, le sujet par la suite. Euh, on va expliquer un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe. Um... Voilà pour, euh, pour euh, ces, ces deux grandes expérimentations qui sont très concluantes euh, du point de vue technique. Euh, il reste la question du surcoût, évidemment. Euh, ce que les enseignements qu'on a eus sur la partie magazine de Mars, c'est qu'une négociation euh, avec le fournisseur Gancre a permis d'avoir un, un surcoût euh, maximisé à 1,5%. Donc vraiment, c'est vraiment la négociation avec votre fournisseur d'encre, les volumes que, euh, que vous allez utiliser également, qui vont aussi jouer sur cette partie euh, sur coût. Et évidemment, comme l'avait dit Mathieu, c'est si tout le secteur bascule, on pourra lisser euh, l'ensemble de ces surcoûts sur ce sujet-là. Donc ça, on parle vraiment de la partie hit set. Maintenant, euh, je vais vous parler des travaux en cours euh, sur le Cold Set. Ce que je vous disais, c'est qu'en effet, il n'y avait pas de solution industrielle disponible aujourd'hui. Il euh, y, y, y a deux expérimentations qui sont menées en parallèle. Euh, la première a été conduite, euh, démarrée par euh, l'Allemagne, euh, conduite par l'UBA. L'UBA, c'est l'équivalent de l'ADEME, donc euh, l'Agence de l'Environnement Allemande. Euh, qui, a, qui a démarré ce projet-là euh, avec Fogra, qui est un laboratoire allemand qui euh, travaille beaucoup sur tout ce qui est impression et encre. Donc ça, c'est une expérimentation en cours depuis déjà trois ans. Euh, L'enjeu était de proposer des, des encres cold set. Euh, L'enjeu était de proposer des encres cold set. Du coup, euh, à taux réduit en huile minérale, euh, je sais qu'il y a eu beaucoup d'itérations, beaucoup de tests, parce que ça ne donnait pas satisfaction sur les différentes formulations qui ont été données. Euh, de plus, ce qui a été démontré, c'est que euh, c'est qu'il y avait une, des difficultés sur la désencrabilité. Et c'est ce que je vous disais. Euh, pour nous, euh, l'objectif, c'est qu'on soit gagnant sur tous les critères. En fait, on ne peut pas euh, choisir le critère des huiles minérales et renoncer à la désencrabilité, puisqu'on est vraiment sur un sujet d'économie circulaire. Alors, on a eu des dernières nouvelles très, très récemment, euh, qui datent de, il n'y a même pas une semaine, euh, où l'UBA nous a annoncé qu'ils avaient des résultats qui, seraient, qui étaient prometteurs. Donc, euh, je ne vous en parle pas là, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais euh, visiblement, il y, y a des choses qui commencent à débouché sur ces sujets-là. Euh, l'ensemble des fournisseurs avait été convié, euh, l'ensemble des fournisseurs d'encre avait été convié à ces travaux euh, sur l'UBA. On sait que finalement, euh, il ne reste plus que je pense un ou deux fournisseurs qui sont encore dans le bateau. Donc, euh, donc voilà, à voir. Euh, il faut savoir que euh, on aura, on aura les, les, les éléments, enfin voilà, on a, on a un call prévu avec eux euh, d'ici deux semaines et on, on en saura plus à ce moment-là, donc, euh, donc on, pourra, on pourra partager à ce moment-là. Et puis il y a une autre expérimentation euh, qui est en cours, donc euh, voilà, chez Cité, on s'en est aussi un peu inspiré aussi sous l'impulsion du groupe de travail. Euh, une expérimentation qui a été menée avec euh, la Provence et deux fournisseurs d'encre. Euh, une expérimentation qui est en cours, donc là aussi pour développer les encres Cold Set euh, avec des taux réduits en huile minérale ou en tout cas en aromatique. Euh, les solutions, toutes les solutions sont explorées, euh, les, les encres à huile biosourcée, les encres à base végétale. Euh, on a, comment on a fonctionné On a commencé par faire des pré-tests, c'est-à-dire des petits tests pour vérifier la bonne ma machinabilité, s'assurer que voilà, euh, ça n'entraîne pas euh, des retards, des dysfonctionnements, etc. Donc ces pré-tests ont été très positifs. En revanche, on a une mauvaise nouvelle puisqu'on s'est rendu compte nous aussi de la mauvaise désencrabilité de ces encres et euh, finalement une teneur en moi non satisfaisante qui est là pour nous un, un, vraiment un point... Euh, un point un peu plus difficile. Donc euh, voilà, nous aussi, euh, on itère, on recommence, on poursuit. C'est tout le, tout le lot de, des travaux R&D. C'est que voilà, il faut, euh, 
il faut prendre le temps de, du développement. D'où l'importance de, de, de continuer ces expérimentations, tout simplement, parce qu'on ne va pas soulever, un, on va pas régler un problème de, sanitaire peut-être autour des huiles minérales si c'est pour générer derrière un problème de désencrabilité qui poussera justement à revoir encore une fois la composition des encres et euh, tout, euh, tout ce qui peut, peut s'en suivre. Donc il y a encore du travail, euh, cette désencrabilité, euh, il faut qu'on l'explique aussi, et à l'heure actuelle elle est inexplicable, donc euh, il faut creuser le sujet, tout simplement. Voilà pourquoi c'est encore en cours. En effet, je vois des problèmes, je vois, je vois un, une remontée aussi d'informations sur des problèmes, sur des tests, sur les rouleaux. Euh, exactement, il y a, depuis le début, euh, c'est aussi le but de ces expérimentations, c'est de vérifier que, euh, d'un point de vue technique, il n'y a pas de problème, à part euh, des rouleaux qui vont gonfler ou autre. Okay. Et, euh, et voilà, c'est voilà, le but de l'expérimentation, oui. tout simplement. Nous, sur les, sur les pré-tests qu'on a menés, on n'a pas observé de gonflement de rouleaux. Euh, C'était vraiment l'enjeu de, de ce pré-test et on a eu des résultats plutôt satisfaisants. Euh, évidemment, on arrivait deux ans après le début des expérimentations de l'Allemagne, donc les fournisseurs d'encre avaient déjà travaillé. Euh, voilà, ce qui explique aussi qu'en qu Allemagne, ça prend plus de temps parce que voilà, ils ont un peu euh, essuyé euh, les difficultés euh, liées au démarrage. Donc oui, pour répondre à une question, euh, dès lors qu'on est en encre végétale, il n'y a pas de question d'huile minérale, puisque je, je le répète, il y a vraiment deux types d'huiles qui peuvent être utilisées pour la formulation des encres, les huiles minérales pétrosourcées et les huiles végétales. Et donc, dès lors qu'on est sur la question des huiles végétales, on n'est pas dans la question des huiles minérales. Nous arrivons euh, à la dernière partie de ce webinar. Donc, euh, voilà, maintenant, euh, à vous de jouer. Euh, que pouvez-vous faire aujourd'hui sur, euh, sur, euh, sur cette question des huiles minérales La première chose, c'est de vous informer auprès de votre fournisseur d'encre. Euh, voilà. Est-ce qu'il vous propose des alternatives Blue Angel pour le Hitset euh, La réponse sera sans doute oui. Mais à quel coût Est-ce que vous pouvez euh, avoir une disponibilité en quantité euh, Voilà, toutes ces choses pour, euh, pour challenger votre fournisseur et euh, pouvoir anticiper sur ces sujets. Et aussi, on a fait un certain nombre de tests, donc on est assez confiant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'hésite pas à vous dire, vous pouvez basculer euh, dès aujourd'hui si vous le souhaitez. Mais euh, voilà, ça ne vous empêche pas de vous faire votre propre avis et de le tester euh, et pourquoi pas de le proposer à un, à, un, à un de vos clients. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important à faire, c'est d'anticiper sur ces questions-là, puisqu'on a un peu la menace du, du malus qui pourrait arriver à, à l'horizon 2021. Et euh, on sait que sur ces sujets-là, euh, c'est toujours mieux d'être prêt. Donc, euh, voilà, n'attendez pas que, que le malus euh, nous tombe dessus euh, pour, pour mettre en œuvre des actions. Euh, commencez à tester, euh, faites-vous votre propre avis. Si toutefois, vous voulez aller... Euh, plus loin sur ces questions-là, sachez que sur le site de Citeo, nous avons une page dédiée sur les huiles minérales et le plan d'action du groupe de travail euh, sur, sur cette question de, 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 voilà, de, de, des enjeux sanitaires euh, liés à l'économie circulaire. On a en particulier, donc, euh, elle concerne la, la partie emballage papier carton et l'emballage papier graphique. Il y a notamment une FAQ dédiée sur la partie papier graphique, euh, dans lequel vous aurez un certain nombre de réponses euh, à vos questions euh, que quand même nous avons euh, pas mal abordées aujourd'hui dans ce, dans ce webinaire. Je, je me permets de, de rebondir sur la question sur les FDS, encore une fois. Euh, oui, on, nous sommes tout aussi étonnés et euh, on s'en est aperçu en fait, après, euh, après découverte de, de cette problématique, de la non-présence des, 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 enfin, des, des huiles du minéral, du moins des moches et des mois, présents euh, dans les FDS et dans la composition du produit. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas détecté et détectable sur la fiche de données de sécurité. Voilà. Après que vos encres n'aient pas de pictogramme, ça me paraît euh, c'est possible, euh, c'est possible, c'est possible. Après, il euh, faut voir les types d'encre, les compositions, etc. Euh, J'essaie de balayer un petit peu les dernières questions qui rangent. Euh, on on m'interroge sur l'aspect écologique des encres végétales et on a aussi une question euh, les encres végétales ne sont-elles pas de l'huile de palme Alors oui, dans les encres qui sont euh, Mise en œuvre dans euh, les encres végétales, on, a, on peut avoir un petit peu d'huile de palme, ça, ça arrive, on peut avoir de, de l'huile de soja, 
On peut avoir aussi de l'huile de coco, il y a des choses qui ont été testées. Euh, on peut avoir... Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir de pain, soja, coco euh, Oui, voilà. Donc en fait, euh, en effet, euh, l'aspect végétal ne règle pas toutes les questions écologiques puisque euh, en creux, ce qu'on a derrière, c'est aussi euh, la question de l'occupation des sols et lié à ça. Euh, la notion de déforestation, donc euh, là aussi il faut euh, bien vérifier l'origine euh, de, de, de ces différents euh, types d'intrants végétaux. Euh, se pose aussi la question des soja OGM américains. Euh, voilà, il y, 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 euh, voilà, y a toute une question sur... sur enfin, il y a pas mal de, de points d'attention qu'il faut avoir sur les huiles végétales qu'on va pouvoir utiliser. Euh, et puis aussi cette question de la concurrence entre euh, euh, les usages alimentaires et euh, les usages non alimentaires des différentes denrées, euh, denrées, euh, denrées type euh, huile végétale. Donc là aussi, y a, y a, ça soulève pas mal de questions euh, sur ces questions-là. Petite question sur le texte de lé ou le, bah, le texte de loi euh, qui va encadrer justement l'utilisation des huiles minérales ou du moins qui va impacter les papiers graphiques. Euh, à l'heure actuelle, on n'a pas de, de date précise à, à fournir. Les discussions sont là. On a déjà eu un projet d'arrêté. Euh, on en discute toujours, c'est dans les échanges en, entre ministères. Euh, on, on, ça va arriver, ça va arriver. Euh, à mon avis, c'est juste une question de, de quelques mois. Après, ce qui est important, c'est de voir le, le délai d'application de, 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 de ces exigences. Et ça, ça serait pour 2021. Donc, euh, en gros, on aura un an pour basculer. Euh, donc, prenez le sujet à bras le corps dès maintenant, surtout si vous devez euh, revoir vos, vos contrats cadres au niveau des achats des encres. C'est le moment de, de renégocier, de mettre ça sur la table. Voilà. Tout à fait. Les discussions avec le ministère, le projet d'arrêté nous a été soumis à la veille de l'été, mmh. il me semble. Euh, on n'a pas de nouvelles depuis. Euh, on sait qu'il y a de nombreuses discussions au ministère et que... Euh, et qui doivent incessamment sous peu nous soumettre euh, ce projet. Euh, pour autant, on pensait pouvoir vous en parler à ce webinaire, mais ce n'est pas le cas. Donc euh, voilà, on est dans l'attente aujourd'hui. Ce sera, voilà, si ce n'est pas ce mois-ci, ce sera sans doute euh, le mois prochain. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. On est là pour ça. On restera bien sûr en appui et, euh, et prêt à répondre à, à, tout type, euh, à tout type de questions. Mais profitez-en. On nous reste on encore reste, 5 minutes ensemble. 5 minutes. Euh, si vous souhaitez nous poser des questions, nous arrivons à l'issue de ce webinaire. J'en profite également si certains d'entre vous souhaitent utiliser ces encres ou, euh, ou se sont déjà posé la question ou travaillent déjà sur des solutions, bah surtout n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit, bah, que ce soit moi, euh, via l'Unique ou Imprime Vert ou, euh, ou Citeo, euh, Alexienne ou Alice. Euh, voilà, ça, ça, plus on a de monde qui se mobilise autour de cette problématique, plus nous on pourra prêcher la bonne parole, plus on pourra montrer aux uns et aux autres que c'est faisable. Et donc, euh, voilà, prenez, le, prenez le sujet à bras le corps. J'ai l'impression que nous n'avons pas d'autres questions. Euh, dans ce cas-là, je vous propose de clore cette session. Euh, merci à tous pour vos questions. Euh, et puis voilà, si, euh, si jamais il vous reste encore euh, des questions, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous solliciter euh, sur le sujet.